ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೀರ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಎಸ್ ಬೆನ್ನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತರ ಆಸ್ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗ ರುಜಿನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹೊರುವಂತಹ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಾನಾ ತರದ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬಿಡೋ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೈನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸವಿತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ಮೂರು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ 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 ನೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತಿನ ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರದ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ಪೇನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಕರೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕೋಲಾರ ಓಕೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎದ್ದಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆರಳುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತರ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಾಲನಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜೋಮ್ ಬರೋದು ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ತರ ಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಆ ತರ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಸರ್ ಹೌದಾ ತಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀರ <laughs> ಅದೇಪ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೂಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬಲ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿತು ಜಾಗದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನರಕ್ಕೆ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಜೋಮ್ ಬರೋದು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸವಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದೀರಾ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಏಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸತಿ
ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ಮೂರು ಮೂರು ಸೊನೆ ಸೊನೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇವರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಡನ್ ಆಗೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೋಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸವಿತಾ ಇದೆಯಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಥರ ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆರ್ಥರ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ರುಮಟ ಆರ್ಥರ್ಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇನ್ನು ಈ ಕೀಲು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಈಗ ಕೀಲು ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಊತ ಏನಾರು ಉಂಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಬಗ್ಗು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೈನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಎದ್ದೋಳುವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪೈನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆನಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕಾದ ಒಂ
ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನರ್ವ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಪರಿಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಆರ್ನಿಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಫೆಸ್ಯಾಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೋನು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಇದ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿನೇ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಮ್ಮ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸೆಳಿತಾ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನರ್ವ್ ರೂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೀಲು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ವಿಧಗಳಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಕೀಲು ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕತ್ತು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಫೇಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಫೇಸೆಟ್
ಹಾಟ್ ಫೋಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇನ್ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮಿಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ ನಾವು ಕಿಲು ನೋವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆರಿಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅನುವಂಶತೆಯಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಂಕೋಲಜಿ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಬಿ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕಿರು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಥರ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತಾ ಮೇಜರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿತ್ತಾ ಟಿ ಬಿ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಯಾಟಿಕಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೊನೆಗೆದಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಕಲೈಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ದು ಲಂಬಾರ್ ರೀಜನ್ದು ಅಥವಾ ಸರ್ವೈಕಲ್ ರೀಜನ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾ ಔಷಧಿ ಮೂಲಕನೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ತಲುಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದಿನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಗ
ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಒಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಕೀಲು ನೋವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾನೇ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀಲ್ಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ರೀತಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈವೆಂಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಕತ್ತು ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡು ಬೋನ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ಈವನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೌದಿದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಟರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೌದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಲು ಕೂಡ ಪೇನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸು ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬ
ಅವರ ದೇಹ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಮ್ಮ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿದೀರಾ ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಸವೆತದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಸವೆತದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತರ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಏಳಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅವರು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಇಂದ್ರನಗರ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಇವರ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಟೆಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪೇನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಾರ ಇದೆಯಾ ರೊಮೆಟರ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಾರ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೀಲು ನೋವಿನ ನೋವಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾದಗಳ ಉರಿ ಅಥವಾ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರೋದು ಜೋಮ್ ಬರೋವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ರೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ಥರದ್ದು ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂಥ ರೊಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಸ್ಪಾಂಡುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಡಯಟ್ರಿ ಸಫ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನಾ ಥರದ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸೋ ಥರ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಮಾ ಅಂತ ಹೇಮಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಓಕೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ವಯಸ್ಸೇನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಮಾ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕೈ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆಯಮ್ಮ ಅವ್ರ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮೊಣಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆಯಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆಯಮ್ಮ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಮ್ಮ ನಲ್ವತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಅದು ಅದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕೀಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋವು ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರತಂತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭುಜ ಬೆನ್ನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಇದೆಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದಾರಮ್ಮ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಬರುವಂತದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಮಾ ಅವರೇ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಿಂದ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಯನ್
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಯುಟ್ರಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪೇನ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪೇನ್ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೇನ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುಟ್ರೈನ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಕೋಶನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದಂತವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋ ಒಂದು ಕರೆಯ ನಂತರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮತಿಕೆರೆ ಓಕೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 26 ಡಾಕ್ಟರ್ ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಟೈಪ್ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 5 ವರ್ಷ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪೇನ್ ಇದೆಯಾ ಅಮ್ಮ ಹ್ಮ್ ಕಾಲ್ ನೋವು ಇದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಇವಾಗ ನೋವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ ಅದೇ ಈಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೈನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಬರುವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಪೈನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆನಸ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರುವಂತ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿಗೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಕೀಲಿ ನೋವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ತಾ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್
ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಂಬಾರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಷಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಡಯಟರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್ ಇಂಥದ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಇಂಥದ್ನ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಡಯಟರಿ ಸಪ್ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಯಟ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೇನೇನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಾರ ಹೊದಂತ ವಸ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ
ಬರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೇಜರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಡಿಜನರೇಷನ್ ನ ನಿಧಾನ ಮಾಡೋತ್ರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಕೀಲು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಸ್ಪೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾಂಡುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಲಂಬಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಈ ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಅದು ಸವಿಯುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ರಪ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಲ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಐ ವಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ರೊಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೈನ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು ಫೈಬ್ರೋಮಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಸಮ್ ಲೊಂಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಜಲ್ ಪುಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಜಲ್ ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೈರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಬಹಳನೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋಣ